Hola, hola, ¿cómo están? Nuevamente por aquí les saluda al ingeniero Cristian Ramírez. En esta oportunidad vamos a conversar sobre, sobre planchas de anclaje. Bueno, en, en un par de videos eh, anteriores estuvimos hablando sobre, eh, sobre placas bases. Y creo que hasta en un post de Instagram... Eh, puse la importancia de, de las placas, de estas placas de anclaje, el por qué se, es necesario. Resulta que, aquí está un gráfico, esto, este gráfico es tomado de la guía de diseño eh, número 2 de AISC. Guía de diseño número 2 de AISC, que eh, se refiere al diseño de placas base. Cuando... Las placas bases tienen solicitación de carga axial y momento flector, tal como está pintado aquí en estos, en estos vectores. Se produce unas, por ese momento flector, hay unas zonas donde están eh, sometidas a compresión y otras, otras zonas donde hay tensión. Esta, esta zona acá está sometida a compresión y hay una serie de, de ecuaciones que que se derivan para poder encontrar cuál es esa franja que está en compresión y cuál es el resto de placa que produce zonas de levantamiento o pérdida de contacto entre la superficie de concreto, de pedestal o de grouting contra la placa base. Bueno, eso ya lo hemos discutido en, en otras oportunidades. Ahora, resulta que debido a esa componente, se de momento flector, a este momento, se obtiene una carga de tensión en unos grupos de anclaje. O sea, hay que poner unas barras para que esas barras tomen esa componente de tracción y evitar que la placa, pues, digamos que, eh, evitar que la placa pues, se levante, ¿listo? Entonces, esas, esa, esa componente de tracción la toman unos grupos de barras de anclaje. Pues, con, con esa componente de tracción diseñamos cuántos pernos y cuál es el diámetro del perno y cuál es el, el acero de, del perno que, que vamos a utilizar para poder tomar esa, eh, eh, esa componente de tracción, ¿vale? Así como también ya si nos remitimos a ACI, en ACI, ya tiene que ver con la interacción de esa, 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 ese grupo de barras de anclaje interactuando con el, con el núcleo de la matriz de concreto. Entonces hay una serie de ecuaciones tales que debemos de tener en cuenta para poder calcular eh, ciertos parámetros con respecto a la interacción del, del acero, de las barras de, de acero que toman esta componente de tracción y esa interacción con el con el, con el concreto, ¿vale? Con el concreto. Entonces, específicamente, hay un, hay un requisito que se llama eh, tracción, ¿listo? Eh, tracción, eh, resistencia eh, al deslizamiento por tracción en estas barras. Se resulta que estas barras, esta, estas barras, de esta fuerza de tracción, aquí está la barra, ahí la estoy pintando, esa barra, Listo, esta barra. Aquí está el pedestal. Esa barra perfectamente se puede salir. ¿Listo? Esa barra se, perfectamente se puede salir. Hay unas ecuaciones en ACI, aquí hay unas ecuaciones en ACI, que me indican cuál es esa resistencia al deslizamiento por tracción de esas barras. Por lo general, estas barras <coughs> tienen muy poca resistencia al deslizamiento. Entonces, soluciones. Solución número uno. Hacerles un gancho a esas barras. Pero, por lo general, lo que utilizamos en estas, eh, como calidad de acero, estas barras, eh, es realmente complicado y también dependiendo del diámetro de la barra, es bastante, bastante complicado hacerle un gancho a 90 grados. Existen unas ecuaciones para encontrar cuál es la resistencia, teniendo en cuenta este gancho a 90 grados. Ahora, si sí, tienen un proceso de manufactura adecuado, si sí, cumplen con la norma, si sí, cumplen con todos estos requisitos para poder hacer ese doble, ese gancho a 90 grados y por resistencia cumple, es perfectamente válido. Pero en sistemas que tienen alta demanda sísmica y desarrollo por ductilidad y análisis por capacidad, como, son, como lo son pórticos, resistentes de aumento, pórticos son rozamientos concéntricos y excéntricos, por lo general esa componente de tracción es tan es lo suficientemente alta tal de que esos ganchos por lo general no cumplen por resistencia. 
por lo general no cumple por resistencia, además de que aquí hay unos estilos suplementarios, por aquí hay unas barras, pongo tal vez este verde, por aquí hay unas barras que probablemente llevan unos ganchos aquí, hay unos estilos suplementarios, o sea, ahí hay una cantidad de cosas, una densidad de acero que realmente es bastante, es bastante complejo y complicado de que no haya interferencia. Entonces, a la opción número uno. La opción número dos es hacer anclajes de barra anclajes de barras con cabeza entonces esta sería la, la cabeza del anclaje ¿Listo? ahí está la cabeza del anclaje hace ahí tiene unas ecuaciones para ese anclaje entonces ahí uno, uno calcula u a sub b r listo cuál es el área en contacto de, de esa de esa cabeza entonces ahí uno ya encuentra cuál es esta dimensión de la cabeza del anclaje listo porque si lo vemos en planta, tal vez si hacemos, a ver, un corte así, llamemos este corte AA, lo que vamos a ver es que esto es así. La platinita cuadrada y tiene aquí un hueco de perforación estándar para que pase la barra de anclaje aquí. Entonces, pero es perfectamente válido saber cuál es esa área. Listo, cambio aquí el color. ¿Cuál es esta área? ¿Cuál es esta área? Eso que estoy pintando allí. ¿Cuál es esa área? Para poder resistir esa atracción por, desliz, por deslizamiento. ¿Listo? Entonces, eso nos lleva. Eso nos lleva a. Eso nos lleva a tener este diagrama de cuerpo libre. Eso nos lleva a tener este diagrama de cuerpo libre. A tener este diagrama de cuerpo libre. Entonces, eh, T sub U rot es. Eh, ¿cuál, es la, ¿Cuál es la fuerza en tracción de una barra? Listo, si tengo esta componente T, es la que se encuentra en AISC, en la guía de diseño, no sé, son 100 toneladas y si tengo 4 barras, pues entonces aquí le corresponde a cada, una, a cada barra 25 toneladas. ¿listo? ¿Qué pasa? Que esa barra, esa, esta barra, debido a esta fuerza, va a intentar deslizar la barra, sacarla del, de la matriz de concreto. Entonces, pues va a haber un contacto, ¿listo? un contacto con el con el núcleo de concreto tal de que va a aparecer una reacción que se llama FPU se llama FPU entonces FPU aquí FPU va a ser igual a T sub U rod en este caso listo dividido a sub BR que es nada más que el área de la, de la placa listo el área de la placa ahí está eh, debido a esta fuerza, listo, a estas componentes de reacción, pues aquí ya es, es realmente sencillo eh, tratar de encontrar cuál es eh, el voladizo efectivo. Por aquí hacemos un corte en esta zona después de la tuerca y ya se encuentra cuál es ese momento flector, cuál es el momento flector y podemos encontrar eh, cuál es el, el espesor de la placa, el espesor de esta plancha T sub P que se requiere para soportar esa, esa componente de flexión. Entonces por aquí les preparé otra, otra diapositiva, aquí está, en donde, observen ustedes, les acabo de decir FPU, aquí está, hacemos un diagramita de cuerpo libre, FPU, este WX es el ancho de la, el ancho de la tuerca, este ancho de la tuerca lo vemos del, de las guías, de, de los manuales de, del Steel Construction, donde estas tuercas por lo general son tuercas de... De altas, heavy, esas tuercas son 2H, de referencia 2H. Entonces, en los manuales está, dependiendo de la, de la tuerca, podemos saber cuál es este alto, el alto de la tuerca y cuál es el, este W de la tuerca, con, con el, 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 el diámetro, digamos, el tamaño efectivo de la tuerca. Listo, ahí está. ¿Qué hacemos? <coughs> Diagramita de cuerpo libre. Eh, tengo esta, esta fuerza de reacción que es una carga uniformemente distribuida, simplemente lo que hacemos es, hacemos un corte aquí, entonces aquí lo que vemos es que tenemos una distancia X, de aquí pasamos aquí, una distancia X, aquí está, un voladizo de longitud X, eh, FPU, encontramos el, cuál es ese momento, y eh, tomamos un ancho por... Eh, por, por un unitario, ¿listo? Una, un ancho de franja unitario para poder encontrar el, el espesor. Entonces decimos, listo, ¿cuál es esa fuerza de reacción? Pues 
la fuerza que toma cada anclaje dividido el área de la, de la placa. Para este caso, vamos a tomar que esto es numéricamente este, este valor, 334 kilos por centímetro cuadrado de la presión, la presión de reacción. Ese momento pues, es un medio de la carga por x al cuadrado, pues esto es, ¿listo? Si tenemos aquí este empotramiento y tenemos aquí una carga uniformemente distribuida, pues el momento no es más que, ¿listo? El momento no es más que, ¿listo? Algo así, y este momento es un medio de WL cuadrado, siendo L la longitud, entonces aquí está. Y eso tiene que dar menor o igual a phi, que es... Eh, coeficiente de minoración por resistencia a flexión punto 9 y MP es el módulo plástico <coughs> módulo, mo, mo, momento plástico de la sección ese momento plástico de la sección listo, para placas no es más que esto que está aquí listo, el espesor al cuadrado sobre 4 por eh, F sub Y, esto es ZX listo, módulo plástico o sea que momento plástico pues va a ser igual al módulo plástico por la fluencia por el factor de minoración Aquí lo único que nos resta, por, nos resta por saber es cuánto es esa longitud del voladizo, cuánto es X, esta, esta X cuánto es. Para este caso la placa, la placa tiene 100 milímetros, listo, la placa de aquí hasta acá, listo, esta plancha es de 100 milímetros, aquí está, 100 milímetros, menos eh, el ancho de la tuerca, aquí está el ancho de la tuerca tomada del manual, me queda la distancia, listo, resto esto, de aquí a aquí, resto esto, entonces me queda esta franja y esta franja, la divido entre dos, pues me va a dar cuánto es X, aquí está, en este caso son 10 y 1, 84, eh, de aquí, de esta ecuación de espejo T, T sub P, borro aquí, de esta ecuación de espejo el espesor, y me da esta expresión, para este caso tengo 13.65 milímetros, por lo que... <coughs> 13.65 no es un espesor comercial, eh, espesor comercial al menos acá en Colombia, eh, de allí encontraríamos 15 milímetros, entonces para este caso utilizaríamos una plancha de 15 milímetros de espesor, eh, esto es una 0 grado 50, entonces probablemente es un, una especificación A572 grado 50, Lo podemos encontrar perfectamente. Ojo, esta placa eh, tendría perforación para este caso tendría una perforación de agujero estándar. ¡Ojo! Aquí, por lo general, constructivamente hay que poner una tuerca también aquí. Para que esta tuerca no se levante en términos de construcción. Entonces hay que poner dos tuercas. Esta tuerca y esta tuerca. Me hicieron por ahí una consulta en algún momento que si esta, que si esta placa se puede soldar contra esta barra. Fue una, fue una consulta bastante, bastante buena. Es posible soldar esta esta barra contra, contra esta placa, es posible soldarla, a ver, esta, este acero es, es un acero de alta resistencia, eh, por lo general ese acero no es soldable en condiciones estándar, ¿qué es que no sea soldable en condiciones estándar? Es que, es que condiciones estándar es, prendemos, digamos que sea un proceso de soldadura de electrodo revestido, se prende el electrodo, se hace la soldadura y el enfriamiento es en condiciones naturales, ¿listo? Por convección, ¿listo? Recuérdense de sus cursos de transferencia de calor que tenemos eh, tres modos de transferencia de calor. Conducción, convección y radiación. Entonces, el aire viene y toma calor. Listo, eso es convección. Entonces, enfriamiento por convección en condiciones estándares. Viene el aire, toma el calor y hay unos cambios de temperatura. Esos cambios drásticos de temperatura lo que hacen es producir unos cambios en... en, en unos cambios en las propiedades de los, de los materiales, en los cristales de los materiales. Entonces hay un cambio en las propiedades físicas, ¿listo? en las propiedades mecánicas de los materiales. Es ese cambio brusco de temperatura me produce un cambio, un delta de propiedades mecánicas de la barra. ¿listo? Se puede cristalizar, puede pasar de ser un material dúctil a ser un material frágil. ¿listo? Entonces, ojo con eso. Como no es soldable en condiciones estar, entonces no es posible. ¿Qué hay que hacer? Hay que poner tuerca arriba, esta tuerca, y poner esta tuerca. Eso es, esto sí ha tenido evidencia experimental. Entonces, pues, solución, poner tuercas.
A, otra cosa muy diferente es que, no sé, esta barra tal vez se ha pensado en una 0 a 36, esto o eh, en ingeniería mecánica, eh, un equivalente a una 36, creo que es una 0 10, eh, 10, 45, creo, a ver, no, un 10, 10, 40, creo, 10, 45 o 10, 20, por aquí uno de estos, creo que es este, creo que es 10, 20 que tiene las mismas propiedades mecánicas de este o el 1045. Bueno, ustedes lo buscan en la, en la literatura. Entonces, estas barras las, las se, consiguen, se consiguen redondas lisas y se consiguen redondas lisas y aquí se, 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 manda, se roscan. ¿listo? Se llevan un torno y se roscan y lo mismo arriba ya con la placa base se roscan. Se hacen procesos de roscado y todo el resto del vástago es completamente liso. También pudiese ser una solución. Ahora, en esta, con, esta forma, con esta forma, probablemente puede que sí se pueda hacer unas soldaduras, borro, puede que sí pueda yo tal vez soldar aquí, soldar aquí y quitar esta tuerca y soldarla, pero no sé, quedo yo como con ese sensador, tal vez habría que buscar en la literatura, evidencia experimental si funciona o no funciona, listo, eh, no, 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 no lo recomiendo, o sea, no digo que esa sea la forma, pero pues pensando en en procesos de manufactura y pensando en la calidad de la soldadura y la compatibilidad de la soldadura, tal vez si tengo una 0 a 36 y puedo tener la posibilidad de hacer soldaduras en condiciones estándar, ¿listo? Que es por lo general lo que nosotros, lo que nosotros empleamos sin ningún tratamiento térmico y, y todo eso, control de temperatura y cosas sofisticadas que sí lo manejan los ingenieros metalúrgicos y los ingenieros mecánicos, ¿listo? O con esto. Otra, otra pregunta que por lo general se da es, eh, estas placas ya no, ¿para qué estas placas no se requieren? Hombre, ¿para qué sí? Para evitar tracción por deslizamiento. Ahora hay casos en donde no se necesitan. Ejemplo, en naves industriales donde tengo componentes de tensión, de tensión bajas, probablemente no, no, no se requieran porque la tensión es, tengo momentos flectores tal vez bajos, ¿listo? Tengo momentos ten, momentos flectores tal vez bajos, entonces tengo, voy a tener una carga muy bajita de tensión, entonces pues probablemente no se requieran. Tal vez de pronto en un mezanín pequeño donde tengo bastante comp componente gravitacional y antaciones sísmicas, acciones de viento, pues los momentos flectores sean realmente bajos, entonces tal vez no se necesiten. Pero en sistemas estructurales pensados en desarrollar de utilidad, ¿listo? Y en principio de capacidad, como son los pórticos resistentes a aumento, pórticos con arrastramientos concéntricos, pórticos con arrastramientos excéntricos, van a haber unas solicitaciones de tensión bastante altas, tales que los grupos de anclaje van a tener solicitaciones de tensión. Al tener solicitaciones de tensión vamos a tener estas componentes grandes y tenemos que verificar por medio de la CI deslizamiento por tracción. Entonces no queda de otra que ponerle gancho, si ustedes sacan, sus, sacan las ecuaciones y hacen sus análisis, se van a dar cuenta que esa resistencia al poner gancho es muy baja, pero si hacen el análisis de, poner, eh, eh, de verificar la resistencia con pernos con cabeza, se van a dar cuenta que sí, ahí, ahí eh, posiblemente está la solución. Eh, este video, se, digamos que hace parte de una respuesta de, de, de uno de nuestros mm, suscriptores que, que hizo la inquietud, Cómo se, cómo se diseñan estas placas y eh, también está bastante motivado y alentado por eh, el hecho de que en muchos proyectos que actualmente se ejecutan se desconocen este tipo de cosas y me ha tocado sentarme realmente en comités a tratar de exponer y explicar el qué y el por qué y cuál es la lógica de poner estas, estas placas. Eh, claramente estas placas tienen un costo, impactan en, en un costo importante la obra porque llevan un cuesta, ¿listo? físicamente hay unas, unas placas, esas placas tienen un valor y hay que eh, manufacturar esas placas, instalarlas, esas tuercas, esas barras, todo esto cu cuesta un dinero importante, pero recordemos que esto hace parte del mecanismo de transferencia de la superestructura del sistema de cimentación, por lo que hay que tener cuidado, ¿listo? esto hay que cuidarlo bastante. Eh, hasta aquí el video, espero que, que les haya aportado en algo, cualquier duda, inquietud, lo dejan en la caja de comentarios y espero seguir compartiendo estos espacios con ustedes. Un saludo, chao, chao.